Сегодня мы с вами свяжем вот такой жирный узор. Вяжется он достаточно просто. Итак, для Приступим. этого мы наберем 16 петель плюс 2 кромочные. Итого 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 18. Первый ряд мы провязываем просто изнаночными петлями. Следующий ряд. Первая кромочная. Мы ее снимаем. Провязываем 2 изнаночные. Следующие две петли нам надо провязать вместе с наклоном вправо. Чтобы наклон был ровный, вторую петельку я ее разверну. Вот так. И провяжу две петли вместе. Делаю накид. Лицевая накид. Две петли вместе с наклоном влево. Две изнаночные. Еще раз повторим. Две петли вместе с наклоном вправо. Петельку я переворачиваю. Накид, лицевая, накид, две петли вместе с наклоном влево, две изнаночные. Кромочным провязываем изнаночной. Следующий ряд провязываем по рисунку. Лицевые петли лицевыми, изнаночные, изнаночными. Накиды провязываем изнанкой. Кромочная изнаночной. Следующий ряд мы провязываем также по рисунку. Кромочную провязываем изнаночной. И еще раз изнаночный ряд провязываем по рисунку. Следующий ряд. Мы повторяем, также его вяжем, как и первый. Кромочную снимаем, 2 изнаночные. Провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. 2 изнаночные. В 
дальше также провязываем по рисунку рисунок у нас будет повторяться через три ряда изнаночные через вот провязываем сейчас один ряд изнаночным потом один ряд будет у нас лицевым и еще раз изнаночным где меняла местами петельку идет поворот очень ровненько без перекрестов лицевой ряд провязываем по рисунку И еще раз изнаночный провязываем по рисунку. Дальше рисунок повторяем с первого ряда. У нас будет кромочная, 2 изнаночные, 2 вместе, накид, лицевая, накид, 2 вместе, 2 изнаночных. Вот такой рисуночек у нас получится. Всем спасибо, до свидания.